విశాఖ ఎల్జీ పాలిమర్స్ విషవాయువు ఘటన విజయనగరం జిల్లా వాసులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది కెమికల్ కంపెనీ నుంచి విడుదలైన గ్యాస్ తో అనేక మంది మృతి చెందడం వందల మంది ప్రభావితం కావడంతో వణికిపోతున్నారు జిల్లాలో అనేక కెమికల్ ఫార్మా ఫెరో వంటి భారీ పరిశ్రమలున్నాయి అవి ఎంత మేరకు సేఫ్ గా ఉన్నాయి అన్న టెన్షన్ జిల్లా వాసుల్లో మొదలైంది ఓవైపు తీర ప్రాంతం మరోవైపు కోల్కతా చెన్నై జాతీయ రహదారితో పాటు ఛత్తీస్గఢ్ రాజధాని రాయ్పూర్ వరకు రవాణా సదుపాయాలు ఉండడంతో విజయనగరం జిల్లాలో కంపెనీలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి జిల్లాలో భోగాపురం పైడి భీమవరం ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ బొబ్బిలి ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సెంటర్తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో సుమారు ఐదు వందల ఇరవైకి పైగా చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఆయా పరిశ్రమల నుంచి విష వ్యర్థాలు బయటకు వస్తున్నాయని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని స్థానికులు చాలా ఆందోళనలు కూడా చేశారు నీరు కూడా విషతుల్యమై తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామంటూ ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విజయనగరం జిల్లాలోని ఫార్మా కెమికల్ ఫ్యాక్టరీల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు రియాక్టర్లు బాయిలర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్రమాదం తర్వాత విజయనగరం జిల్లాలో వరుసగా చిన్న చిన్న ఘటనలు జరుగుతుండడం మరింత భయాన్ని కలిగిస్తోంది పూసపాటి రేగ మండలంలోని హెచ్బిఎల్ కంపెనీలో క్రేన్ నుంచి ముడి సరుకు తెగిపడి మహంతి రమణ అనే కార్మికుడు మృతి చెందాడు స్టీల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఫెర్రో ఎల్లాయిస్ కంపెనీలో మిషనరీ ఫ్లై యాష్ పడి రామరాజు అనే కార్మికుడు అక్కడికక్కడ మృతి చెందాడు ఇలాంటి వరుస ఘటనల మధ్య విశాఖ విషవాయువు ఘటన జరగడం జిల్లా వాసుల్లో కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమైనా అనుకూలమైనటువంటి ప్రమాదం సంభవిస్తే ఇటు రైతులు అటు మత్స్యకారులు ఇద్దరు చచ్చిపోతారు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచే కాస్త తరువుగా ఫ్యాక్టరీల చుట్టూ ఒక జోన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ జోన్లో పొరపాటున ఫ్యాక్టరీల్లో ఎప్పుడైనా ప్రమాదం జరిగితే ప్రజలు ఏ రకమైన రక్షణ తీసుకుంటారు తీసుకోవాలి అన్న దానిపైన దృష్టి పెట్టాలి అది దృష్టి పెట్టకపోతే రేపు జరిగిన తర్వాత మనం కోర్టులు ఇచ్చాము తర్వాత ఓట్లు అడిగామన్నది ఇష్యూ కాదు ప్రభుత్వాల దగ్గర నుంచి అనుమతులు తెచ్చుకోవడం కాదు పరిశ్రమల శాఖ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని ముందు పిలిపించుకొని ఈ పరిశ్రమలు ఉన్న యాభై రోజుల పాటు ఒక మిషన్ తిరగకుండా ఉందంటే అది ఒకేసారి మీరు ఓపెన్ చేసి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ మిషన్ బ్లాస్ట్ అయితే అక్కడ జరిగేటటువంటి ప్రమాదాలకి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు దానికి అనుకున్నటువంటి గ్రామాలు ప్రజలు నివాసాలు చాలా వరకు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ప్రమాదం జరిగితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు ఎప్పుడో ఇల్లు కాలిపోయిన తర్వాత ఇల్లు కాలేక వచ్చి మంటలు ఆర్పుదామంటే అంటే చనిపోయిన తర్వాత వచ్చి ఎక్స్గ్రేషి ఇచ్చి దులిపేసుకుందాం అనేటువంటి ఆలోచనలు మానుకోవాలని మేము కోరుతున్నాం పరిశ్రమల్లో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అధికారులు నేతలు హడావుడి చేయడం బాధిత కుటుంబాలకు కంపెనీల నుంచి ఎంతో కొంత ముట్ట చెప్పి అప్పటికి చేతులు దులుపుకుంటున్నారు కనీస భద్రతా చర్యలు పాటించని కంపెనీలపై చర్యలు మాత్రం శూన్యమనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికైనా కంపెనీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కోరుతున్నారు కంపెనీలను పూర్తిగా తనిఖీ చేసిన తర్వాతే ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు